इंटीग्रेटेड मैथमैटिक चैनल वरती तुम स्वागत है आज अपन पहार आहोत फंडामेंटल्स ऑफ मैथमैटिक्स वाली चौदाव लेक्चर ये अपने स्ट्रेटलाइन हा कन्सेप्ट बगा तो सुरुआत करू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेटलाइन पास पहले इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन तो यह फॉर्म मे लिखल जता पा एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए बी सी जे दिल्ली है का रियल नंबर है ये मात्र एक कंडीशन है दोनों या दोनों ए आ बी दोनों या दोनों जीरो नसले पाजे ओके दोगापैकी एक जीरो अल तरी चले सी हा जीरो नॉन जीरो कंडीशन नहीं है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सि एक्स एक्सि इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो हा तुम एक्स एक्सि हा वाई एक्सि इक्वेशन का वाई इज इक्वल टू जीरो कारण यह लाइन वर का कुछ जरी पॉइंट घर पॉइंट वाई कॉर्डिनेट का जीरो जरी पॉइंट घर वाई कॉर्डिनेट का जीरो इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो सीमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सि है पा इक्वेशन ऑफ वाई एक्सि हा तुम वाई एक्सि इक्वेशन लिया वाई एक्सि वर का कुछ जरी पॉइंट घर एक्स कॉर्डिनेट का जीरो इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू एक्स एक्सि एक्स एक्सि पैरल लाइन च इक्वेशन अपने लिया एक्सि पैरल वाई मधुन पास होना जी लाइन टाइप मे जनरली हा एक्स एक्सि तुम एक्स एक्सि पैरल ही लाइन पा ही लाइन ही लाइन ओके इन्फाइनेट नंबर ऑफ लाइन है पैरल ज्या की एक्स एक्सि एक्स एक्सि वरती खाली पी ओके समझा ही लाइन अल पैरल टू एक्स एक्सि तो ये वाई का कुछ जरी कॉर्डिनेट तुम्हें बगित तो वैल्यू सेम है वाई इज इक्वल टू समा इत पॉइंट ए तो यह लाइन वर का प्रत्येक पॉइंट वाई कॉर्डिनेट ए वायला एक्स लैरल लाइन से इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए ए हा रियल नंबर को ही रियल नंबर ओके सीमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू वाई एक्सि जस एक्स एक्सि पैरल तसच वाई एक्सि पैरल लाइन है डायग्रामेटिकली दाखवायचं तर या पद्धतीने आपण दाखवू शकतो लाईन पॅरल टू वाय एक्सिस हा वाय एक्सिस आहे तर याला पॅरल या लाईन असतील ओके इन्फायनेट नंबर ऑफ लाईन्स असणार आहे आणि समजा ही लाईन पॅरल असेल याच्यावरचा इथं कॉर्डिनेट आहे पा ए कॉमा झिरो तर या लाईनवरचा कोणताही कॉर्डिनेट पॉइंट घेतला तर त्याचा एक्स कॉर्डिनेट काय येणार आहे ए येणार आहे एक्स कॉर्डिनेट काय असणार आहे ए असणार आहे सो एक्स इज इक्वल टू ए इज द इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरल टू y axis okay ta cha nantar point hai equation of line in slope point form okay slope point form madhe equation paaycha hai aplyala line cha samjha hi tum he tumche equation as line asel okay yal ani yacha varcha ek point tumhala mahit ahe x1 y1 okay ani ya line cha slope pan mahit ahe yacha slope dilela hai samjha yal tar tya case madhe त्या लाइन से इक्वेशन है ना पा वाई मैनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स मैनस एक्स वन ओके वाई मधुन वाई कॉर्डिनेट वजा करा उजव्या साइड एक्स मधुन एक्स कॉर्डिनेट वजा करा मल्टीप्लाय यम घम है स्लोप ऑफ लाइन ओके स्लोप ऑफ लाइन का लिखेल है एक थीटा इज द एंगल ऑफ इन्क्लिनेशन मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सि इत दाखिल प्रमाण कि तुम्हारी लाइन है यन वन मन तो मैं त्याने एक्स एक्सि क्रिएट के एंगल थीटा असेल तर या लाइन का स्लोप यम इज इक्वल टू टैन थीटा टैन थीटा हाथ लाइन का स्लोप तो अपन यम या लेटर ने डिनोट करो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म्स लाइन वर के दोन पॉइंट जर आप ओके दोन पॉइंट महत है समझा एक्स वन वाई वन दुसरा एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू लाइन वर के दोन पॉइंट महत तो लाइन से इक्वेशन है वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू ओके सीमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ओके एक्स इंटरसेप्ट कि वाई इंटरसेप्ट तुम्हारे तो केस मे तुम्हें इक्वेशन लिखू शकता लाइन से इक्वेशन इजीली लिखता ये सो हियर इफ यम इज अ स्लोप ऑफ लाइन यम हा स्लोप दिल्ला है डायग्रामेटिकली दाखिल तो यह पद्धति लिखते इफ सपोज दिस इज अवर लाइन ओके एंगल थीटा है स्लोप यम इज इक्वल टू टैन थीटा ठीक है एंड सी इज वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट महत है अपने लाइन का तो दिल्ला है सी तो केस मध्य अपन लाइन से इक्वेशन लिव शको पर इक्वेशन ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हाँ एक्स वाई इंटरसेप्ट दिल्ला है सी हा पॉइंट पा जीरो कॉमा सी 
जे ठिकाणी एक्स कॉर्डिनेट ची व्हॅल्यू आहे झिरो म्हणजे इथं झिरो घ्या वाय च्या ऐवजी वाय वन च्या ऐवजी सी वन घ्या तुम्हाला इक्वेशन मिळून जाईल वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ओके या पद्धतीनं जे काही इक्वेशन आहेत याच्या पुढचे इक्वेशनही आपण पाहणार आहोत सुरुवातीला हे व्यवस्थित बघून घ्या ओके पुढचं बीट आहे आपलं स्ट्रेट लाईनच इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म इफ ए इज एक्स इंटरसेप्ट अँड बी इज वाय इंटरसेप्ट देन इक्वेशन ऑफ लाईन बिकम एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इक्वल टू वन एक्स आणि वाय हे दोन इंटरसेप्ट दिलेले सॉरी ए आणि बी हे दोन एक्स आणि वाय चे इंटरसेप्ट दिलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ लाईन हॅव्हिंग वाय इंटरसेप्ट इज बी अँड एक्स इंटरसेप्ट इज ए ओके हा वाय इंटरसेप्ट झाला हा एक्स इंटरसेप्ट झाला या लाईन वरचा तर त्या केसमध्ये लाईनचं इक्वेशन असणार आहे एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इज इक्वल टू वन पुढे आहे इक्वेशन ऑफ लाईन नॉर्मल टू नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाईन इन नॉर्मल फॉर्म इफ यल इज अ लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम लाईन टू द ओरिजिन मेड अँगल अल्फा इन अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस देन इक्वेशन ऑफ लाईन बिकम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साईन अल्फा इज इक्वल टू एल हीच डायग्राम आपण घेतली समजा ही लाईन आहे तर आपल्याला काय करायचं आहे या लाईन वरून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा आहे ऍट ओरिजिन ओरिजिन ला परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला या लाईन मधून हा परपेंडिक्युलर आला याची लेंथ आपल्याला माहित आहे ती लेंथ आहे यल आणि याने एक्स ऍक्सिस शी केलेला अँगल पण आपल्याला माहित आहे तो आहे अल्फा तर या केस मध्ये इक्वेशन होणार आहे आपलं लाईनच एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साईन अल्फा इक्वल टू वन नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ लाईन इफ एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो इज एनी लाईन देन स्लोप ऑफ लाईन इज जर लाईनचं इक्वेशन आपल्याकडे असेल तर इझिली आपण स्लोप लिहू शकतो स्लोप म्हणजे काय असणार आहे कोइपिशंट ऑफ एक्स डिवायडेड बाय कोइपिशंट ऑफ वाय इथं कोइपिशंट आहे ए आणि एक्सचा कोइपिशंट आहे वायचा कोइपिशंट आहे बी म्हणजे आलं ए अपॉन बी ओके अँगल बिटवीन टू लाईन्स ओके दोन लाईन मधला अँगल आपल्याला माहीत करायचा असेल त्या दोन लाईनचा जर स्लोप आपल्याला माहीत आहे दोन्हीच्या दोन्ही लाईनचा तर त्या केसमध्ये इझिली आपण अँगल लिहू शकतो इफ यम वन अँड यम टू आर स्लोप ऑफ लाईन देन ऍक्युट अँगल बिटवीन टू लाईन्स इज दोन लाईन मधला ऍक्युट अँगल आपण लिहू शकतो तर तो येणार आहे टॅन थिटा इज इक्वल टू यम वन मायनस यम टू अपॉन यम वन प्लस यम टू फ्रॉम दिस थिटा बिकम टॅन इनवर्स ऑफ मॉडल ऑफ यम वन मायनस यम टू डिवायडेड बाय यम वन प्लस यम टू नेक्स्ट कंडिशन ऑफ पॅरल अँड परपेंडिक्युलर लाईन दोन लाईन पॅरल आहेत किंवा परपेंडिक्युलर आहेत हे आपण कधी म्हणू शकतो दोन लाईन पॅरल आहेत याचा अर्थ त्या दोघांचा स्लोप काय आहे सेम आहे आणि दोघांचा स्लोप सेम असेल तर ती लाईन पॅरल असणार आहे ती लाईन पॅरल असेल तर दोघांचा स्लोप सेम असणार आहे ओके सिमिलरली दोन लाईन परपेंडिक्युलर कधी असणार आहेत त्या दोघांचा स्लोप इक्वल असला पाहिजे विथ अपोजिट साईन ओके दोन्हीच्या व्हॅल्यू स्लोप दोन्हीच्या स्लोपच्या व्हॅल्यू सेम असणार आहे फक्त साईन अपोजिट असेल एखादा प्लस असेल तर दुसऱ्याला मायनस असणार आहे ओके हे बोथ वे ट्रू आहे परपेंडिक्युलर असेल तर इक्वल असणार आहे इक्वल असतील तर परपेंडिक्युलर असणार आहे डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाईन लाईन पासून ओरिजिनच डिस्टन्स समजा एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो हे इक्वेशन आहे लाईनचं समजा ही लाईन आहे तर हे याच डिस्टन्स आपण ओरिजिन पासून इझिली लिहू शकतो तर ते येणार आहे डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी डिवायडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर सी म्हणजे काय आहे तो कॉन्स्टंट आहे इक्वेशन ऑफ लाईन मधला त्याला डिवायडेड बाय एकच्या कोइपिशनचा स्क्वेअर प्लस वायच्या कोइपिशनचा स्क्वेअर आणि त्याचा स्क्वेअर रूट परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाईन लाईन पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंट फाइंड करता येतं ते असणार आहे एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो हे समजा लाईनचं इक्वेशन असेल तर डिस्टन्स असणार आहे मॉड ऑफ एक्स प्लस बी वाय प्लस सी डिवायडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि मग आता ज्या पॉइंट पासून आपल्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हवा आहे तो पॉइंट इथे एक्स वायच्या जागी रिप्लेस करा समजा स्ट्रेट लाईन मधला पुढचा कन्सेप्ट आहे पा आपला डिस्टन्स बिटवीन टू लाईन्स If ax plus by plus c is equal to zero and ax plus by plus c dash is equal to zero are two parallel lines, then parallel distance is then distance become c minus c dash divided by under root a square plus b square and that's a modulus guy. It's a ticket. Now you can x and y check option on the equation with the same as not a current that only like I parallel I put the constant value as you shut up. So you have to take a quick. पहिल्या इक्वेशनमध्ये आपण कॉन्स्टंट घेतलेला आहे सी आणि दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंट घेतलेला आहे सी डॅश सो डिस्टन्स बिकम मॉडल ऑफ सी मायनस सी डॅश डिवायडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर नाव डिस्टन्स फॉर्म्युला डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ए ऑफ एक्स वन वाय वन अँड बी ऑफ एक्स टू वाय टू इज डिनोटेड बाय डी ऑफ ए बी 
which is equal to under root x1 minus x2 bracket square plus y1 minus y2 bracket square. Okay, x x coordinate cha vaza bakhi cha square plus y y cha coordinate cha vaza bakhi cha square. Ani thetsa square root manje don point madla distance asla hai. Okay, point A ani B madla distance. Okay, next is section formula for internal division. Okay, internal is ar apli line ja hai thi divide karo ta sel point C. Okay, with ratio m as to n. Line A B la C ha point divide karo ta with ratio m as to n. As shown in figure, figure मध्ये दाखवले प्रमाणे a of x1 y1 आणि b of x2 y2 दोन पॉइंट आहेत आणि त्या लाइन ला पॉइंट c डिवाइड करतो m as to n रेशो मध्ये तर त्या पॉइंट c चे कोऑर्डिनेट असणार आहेत पा m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m n कॉमा m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m n म्हणजे m ने x2 y2 ला मल्टीप्लाई करायचा आहे आणि या n ने y1 आणि y2 ला x1 आणि y1 ला मल्टीप्लाई करायचा आहे नेक्स्ट इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन जर एक्सटर्नली तो पॉइंट लाइन सेगमेंट ला डिवाइड करत असेल पॉइंट c a b ला तर त्या केस मध्ये c चे कोऑर्डिनेट असणार आहेत m x2 n x1 m n m y2 n y1 m n एंड फॉर मिड पॉइंट जर तो पॉइंट c हा आपल्या लाइन सेगमेंट ab चा मिड पॉइंट असेल बरोबर मिडल ला असेल म्हणजे 1 as to 1 रेशो मध्ये ते पॉइंट b आणि a ला डिवाइड करत असेल तर त्या केस मध्ये c चे कोऑर्डिनेट असणार आहेत x2 x1 y1 y2 2 म्हणजे या ठिकाणी m आणि n चे व्हॅल्यू काय असणार आहेत 1 1 असणार आहे ओके एकदा बघून घ्या ज्योमेट्रीचा पार्ट आहे स्ट्रेट लाइन हा अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे इजीली सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील ओके एकदा ऑब्जर्व करा थँक्यू